कॉलीफॉर्म काउंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग यानी कॉलीफॉर्म की गिनती इन सारे ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है किससे जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए बैक्टीरिया ऑप्शन बी वायरस ऑप्शन सी फंगी कवक ऑप्शन डी वॉम कीड़ा इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन राइट इट डाउन इन योर कॉपी टू इवेल्युएट योर फाइनल स्कोर एट द एंड ऑफ द वीडियो लेट्स हैव अ लुक कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्स में यानी कि पाचन तंत्र में और उनके वेस्ट में पाए जाते हैं कॉलीफॉर्म्स प्लांट्स में और सॉइल में यानी मिट्टी में भी पाए जाते हैं अगर वाटर के कंटेमिनेशन को चेक करना होता है यानी पानी कितना दूषित है ये चेक करना होता है तो अगर हम लोग ये चेक कर ले कि टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उसमें कितने प्रेजेंट हैं, तो इससे चेक हो जाएगा यानी कि टोटल कॉलीफॉर्म के नंबर से हम लोगों को जनरली ये पता चलता है कि कोई भी वाटर कोई भी पानी कितना स्वच्छ है सेफ है नाउ वी आर एब्सोल्यूटली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन ए बैक्टीरिया इन विच कॉन्टिनेंट दी एच आई वी एड्स एपिडेमिक्स हैज पुस्ट अप डेथ रेट्स इन सारे ऑप्शन में से कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से महाद्वीप में एच आई वी एड्स की महामारी ने एच आई वी एड्स की इपिडेमिक्स ने मृत्यु दर को डेथ रेट को बढ़ा दिया था ऑप्शन ए अफ्रीका ऑप्शन बी साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका ऑप्शन सी ओशीनिया ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका एच का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और ए का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम दिस वीडियो विल बी इंक्लूडिंग ऑल दी इम्पोर्टेंट आई विल मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट Answer is option A, Africa. So let's move further to our next question. At the end of 20th century, which of the following countries had highest population growth? यानी 20वीं शताब्दी के अंत में 20th century के end में इन सभी देश में से कौन से देश में population growth यानी जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक हुई थी, highest हुई थी? Option A, Yemen. ऑप्शन बी बांग्लादेश ऑप्शन सी सोमालिया ऑप्शन डी लाइबेरिया इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यमन इन सारे कंट्रीज की करेंसी को देख लेते हैं यमन की करेंसी है यमनी रियाल बांग्लादेश की करेंसी है टाका जिसको शॉर्ट में बीडीटी कहते हैं सोमालिया की करेंसी है शिलिंग और लाइबेरिया की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर जिसको शॉर्ट में कहते हैं एल बांग्लादेश की कैपिटल यानी राजधानी है ढाका और लाइबेरिया की कैपिटल है मोन्ड्रोविया विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड हाइस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 थाउजेंड टू टू इन सारे ऑप्शंस में से कौन से स्टेट में कौन से राज्य में 2001 से 2011 इन 10 सालों में पॉपुलेशन की जनसंख्या की हाइस्ट ग्रोथ हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई ऑप्शन ए केरल ऑप्शन बी गोवा ऑप्शन सी मेघालय ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय कोकोआ अ बेसिक इंग्रेडिएंट इन मॉडर्न कन्फेक्शनरी इज ऑप्टेन फ्रॉम अ ट्री ऑफ विच रीजन कोकोआ जिसका इस्तेमाल मॉडर्न यानी आधुनिक कन्फेक्शनरी में किया जाता है ये कौन से रीजन के कौन से क्षेत्र के पेड़ से प्राप्त होते हैं कोकोआ पाउडर सब्सटेंस होते हैं जो कोकोआ सीड्स से बनते हैं कोकोआ सीड्स ऐसे दिखते हैं कॉफी बीन्स और कोकोआ बीन्स दोनों दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोडक्ट नहीं है कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करके कॉफी बनता है और कोकोआ बीन्स का इस्तेमाल करके चॉकलेट ड्रिंक बनता है इस फिगर को देख के हम लोग हिट जोन्स को समझ सकते हैं रेड वाले एरिया के बीच में इक्वेटर होता है जीरो डिग्री पे इक्वेटर के जस्ट ऊपर और इक्वेटर के जस्ट नीचे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ में टॉरिड जोन होता है जिसको ट्रॉपिकल जोन उष्ट कटिबंधीय जोन भी कहते हैं टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर और टॉरिड जोन के जस्ट नीचे जो येलो वाला पोर्शन है वो टेम्परेड जोन है 
इक्वेटर के ऊपर 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक और इक्वेटर के नीचे 23 एंड हाफ डिग्री साउथ से लेकर के 66 एंड हाफ डिग्री साउथ तक उसके बाद स्काई ब्लू वाला रीजन नॉर्थ में और साउथ में फ्रिगेट जोन है इस तरीके से हम लोग अर्थ को डिवाइड करते हैं बीच में इक्वेटर यानी जीरो डिग्री पर इक्वेटर होता है उसके बाद ऊपर की दो लाइंस और नीचे की दो लाइंस होती हैं इक्वेटर के ऊपर की फर्स्ट लाइन को हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया ट्रॉपिकल जोन है आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि टेम्परेट जोन है टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्किल के बीच का एरिया भी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टर्म्स को हमने समझ लिया अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे ऑप्शन ए टेम्परेट शम शीतोष्ण ऑप्शन बी ट्रॉपिकल उष्ट कटिबंधीय ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय ऑप्शन डी सब फोरल उपध्रुव इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल उष्ट कटिबंधीय टीरा रॉक्सा सॉइल ऑफ ब्राजील इज द बेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए टी यानी चाय ऑप्शन बी कॉफी ऑप्शन सी कोकोआ कोको ऑप्शन डी सुगर केन गन्ना आंसर इज ऑप्शन बी कॉफी टेरा रॉक्सा सॉइल जो ब्राजील की मिट्टी है इस मिट्टी का इस्तेमाल इन सारे ऑप्शन में से किस चीज को उगाने के लिए बेस्ट है नेबुलर हेपोथेसिस वॉज प्रोपोज बाई होम ऑप्शन ए लाप्लास ऑप्शन बी हेली ऑप्शन सी एन के ऑप्शन डी गाल नेबुलर हेपोथेसिस को नेबुलर परिकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था प्रपोज किया था दिया था लेट्स हैव अ लुक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन नेबुलर हेपोथेसिस को सबसे पहले 1734 में एक स्वेडिस्ट वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था जिनका नाम था इमैनुअल स्वेडन बर्ग बाद में 1755 में एक प्रूशियन फिलोसोफर ने जिनका नाम था इमैनुअल कांत इस थ्योरी को एक्सपेंड किया इस थ्योरी का और विस्तार किया और 1796 में एक फ्रेंच मैन ने जिनका नाम था पियरे साइमन लाप्लास इन्होंने थ्योरी को इंडिपेंडेंटली प्रस्तावित किया आखिर ये नेबुलर परिकल्पना क्या है वट इज दिस नेबुलर हेपोथेसिस नेबुलर हेपोथेसिस कुछ नहीं बस एक एक्सप्लेनेशन है कि सौर्य मंडल का सोलर सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन हुआ लाप्लास ने ये बताया है कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जिस मटेरियल से हुआ है उस मटेरियल को नेबुला कहते हैं जो गर्म गैसों की बहुत धीरे घूमती हुई बादल थी गैसेस धीरे धीरे कूल हो गए और नेबुला श्रिंक कर गया आंसर इज ऑप्शन ए लाप्लास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेनेट है इन सारे ऑप्शन में से कौन से दो प्लेनेट के पास कोई सैटेलाइट नहीं होता है कोई भी उपग्रह नहीं होता है ऑप्शन ए वेनस एंड मरकरी शुक्र और बुध ऑप्शन बी वेनस एंड अर्थ शुक्र और पृथ्वी ऑप्शन सी मरकरी एंड मार्स बुध और मंगल ऑप्शन डी मार्स एंड वेनस मंगल और शुक्र आंसर इज ऑप्शन ए वेनस एंड मरकरी शुक्र और बुध इफ द अर्थ इक्विटोरियल रेडियस इज 6378.137 किलोमीटर Which of the following has lesser radius than it? अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या यानी इक्वेटोरियल रेडियस इतनी है तो इन सारे प्लेनेट्स में से किसकी रेडियस उससे कम होगी ऑप्शन ए वेनस शुक्र ऑप्शन बी नेपच्यून ऑप्शन सी यूरेनस ऑप्शन डी सैटन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेनस शुक्र Now here we come to the last question of this video. When is our Earth nearest to the Sun? हमारी पृथ्वी हमारी Earth सूर्य से सबसे निकट कब होती है Option A थर्ड January. Option B फोर्टीन January. Option C फोर्थ July. 
ऑप्शन डी फोर्टीन जून इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थर्ड जनवरी फॉर टूडे दैट्स इट